হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল আয়নের চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই তা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরাও ভালো আছি তা আজকে আমি শেয়ার করব হসপিটাল ব্যাগ সম্পর্কে যেটা আমার প্রেগনেন্সি থেকে আমার ডেলিভারির সময় আমি আমার হসপিটাল ব্যাগে কি কী নিয়েছিলাম সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো তার জন্য ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে আশা করি আজকের এই ইনফরমেটিভ ভিডিওটা তোমাদের কাছে খুব হেল্পফুল হবে তো চলো স্টার্ট করি আজকের ভিডিও আমার যেটা মনে হয় যে আট মাস পুরো হওয়ার পরে পরেই সবাইকে হসপিটাল ব্যাগটা রেডি করে নেওয়া উচিত কারণ আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিলো না ডেলিভারি আট মাসের পরে যে কোনো সময় হতে পারে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার ক্ষেত্রে আমার বেবি উল্টো ছিল তো তার জন্য ডাক্তার আমাকে আগের থেকেই বলেছিলেন যে আমার বেবি বেশি খুব তাড়াতাড়ি আমার ডেলিভারি হয়ে যাবে তা তার জন্য আমি আর কি আট মাস কমপ্লিট হতে না হতেই আমি আমার ব্যাগ রেডি করে রেখেছিলাম তো নর্মালি আট সাড়ে আট মাস নয় মাসের মধ্যে প্রায় বেবিদের ডেলিভারি হয়ে যায় তো তার জন্য আট মাসের পরে তোমরা সবাই ব্যাগটা রেডি করে রেখো তা আমি আমার ব্যাগ রেডি করার আগে একটা চেক লিস্ট বানিয়েছিলাম সেই চেক লিস্টকে ফলো করে আমি আমার ব্যাগটা রেডি করেছিলাম তো সেগুলো তোমরা তোমাদের চেক লিস্টের সাথে একটু মিলিয়ে নাও তো হসপিটাল ব্যাগের লিস্টটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যদি লিস্ট বানিয়ে ব্যাগের মধ্যে সব জিনিসগুলো নিই তাহলে হয়তো সব জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে পারবো আর নার্সিংহোমে যাওয়ার পরে এই মাকে কি ভাইকে কি হাজব্যান্ডকে বলতে হবে না এই যা বাড়ি যে এটা নিয়ে আসো ওইটা নিয়ে আসো এটা নিয়ে আসতে পারিনি ওটা নিয়ে আসতে পারিনি ভুলে গেছি এই যা এটা কি হলো এই বাবা কী হবে এবার এরও বিভিন্ন রকম হয়ে আমরা প্যানিক করে ফেলি তো তার জন্য সেই টাইমটাতে যাতে প্যানিক আমি কিংবা আমার বাড়ির লোক না করে তো তার জন্য আমি এই লিস্টটা বানিয়েছিলাম আর সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তো প্রথমেই ব্যাগের ফার্স্ট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সমস্ত রিপোর্ট ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান যদি আলাদা আলাদা ডাক্তারকে দেখানো হয় সেই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান প্লাস যা যত যা পুরো ডেল প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে যে যত কিছু রিপোর্ট করা হয়েছিল যা যা সমস্ত কিছু একটা ফাইলের মধ্যে প্রেসক্রিপশান রিপোর্ট সমস্ত কিছু থাকবে তারপরে থাকবে হচ্ছে কাগজ পেন মানে যদি কিছু অ্যাপ্লিকেশান লিখতে হয় যখন নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তখন একটা অ্যাপ্লিকেশান লিখতে হয় সমস্ত নার্সিংহোমে তো তার জন্য কাগজ পেন তার সাথে হচ্ছে আইডি প্রুফ ফটো আইডি প্রুফ যেটা ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড যা থাকে সেগুলো তারপরে কারো যদি হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড থাকে তাহলে সেই কার্ডটা অবশ্যই নিতে হবে কারণ লাস্ট টাইমে ওটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই এরপর হচ্ছে কিছু ঢিলা জামা কিংবা নাইটি হাউস কোট যেগুলো থাকে কারণ ডেলিভারির পরে বাচ্চাদের ফিডিং করাতে হয় আর ফিডিং করানোর জন্য যে জামাটা সুবিধা হবে তোমাদের মনে হয় সেই জামাটা নিতে হবে আমি আমার জন্য নাইটি নিয়েছিলাম হাউস কোট নিয়েছিলাম এগুলোই সুবিধা হয় বাচ্চাকে ফিডিং করানোর জন্য এরপরে হচ্ছে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিংবা প্যাড ডেলিভারির পরে অনেক প্রয়োজন হয়ে যায় এগুলো তার জন্য এটা বেশি করে নেবে আর সেটা যদি দড়ি বাঁধা হয় তাহলে খুব ভালো হয় এরপরে হচ্ছে আন্ডার ওয়ার কিংবা প্যান্টটি ডেলিভারির পরে ন্যাপকিন ইউজের জন্য অনেকগুলো প্যান্টির প্রয়োজন হয়ে যায় তো তার জন্য এটা বেশ কয়েকটা নিয়ে নেবে সাথে তারপর হচ্ছে নার্সিং ব্রা কিংবা ফিডিং ব্রা যেটা পাওয়া যায় দোকানে গেলে বললেই দিয়ে দেয় সব কিপাররা তাছাড়া অনলাইনেও পাওয়া যায় তার সাথে হচ্ছে নার্সিং প্যাড কিংবা ব্রা প্যাড যেটা পাওয়া যায় সেইগুলো কারণ ডেলিভারির পরে যখন বেবিকে ফিডিং করানো হয় তখন হচ্ছে মিল্কের পরিমাণটা খুব বেশি থাকে তো বেডি বেবিকে এক ফিট করাতে করাতে অনেক সময় এটা ওয়েস্ট হয়ে যায় তো তার জন্য জামা কাপড় অনেক নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য এই প্যাডগুলো খুব প্রয়োজন হয়ে যায় তার জন্য ফিডিং প্যাড অবশ্যই নিতে হবে তারপরে যদি ডেলিভারি শীতকালে হয় তাহলে অবশ্যই মোজা কিংবা সক্স আর হাওয়াই স্যান্ডেল নার্সিংহোমে কিন্তু হাওয়াই স্যান্ডেলটাই খুব ভালো বাথরুম যাওয়ার জন্য ইউজ করার জন্য তো তার জন্য অবশ্যই এক জোড়া হাওয়াই স্যান্ডেল কিংবা যদি মনে হয় তাহলে হাওয়াই স্যান্ডেলটাই বাড়ি থেকে পড়ে গেলেই ভালো এরপর হচ্ছে বালিশ আর বেডশিট বেডশিট বেশ তিন চারটা নিলেই ভালো কারণ সিজারের পরে বয়েতে ঠান্ডা লাগে একটা কাপড় নিয়ে স্টার্ট হয়ে যায় তা তার জন্য বেডশিটগুলো ঢাকা নেওয়ার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে তার জন্য বেডশিটটা অবশ্যই নেবে আর কারো যদি মনে হয় যে না নার্সিংহোমের ব্ল্যাঙ্কেট ইউজ করবে না তাহলে বাড়ির থেকেও ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে যেতে পারে সেটা নিজের নিজের ব্যাপার তারপর হচ্ছে খুব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা হচ্ছে গামছা বা তাওয়াল প্রত্যেকটা কাজের জন্য লাগবে মুখ মোছার জন্য স্নান করার জন্য তো তার জন্য গামছা বা তাওয়াল অবশ্যই সাথে নেবে এটা কিন্তু আমরা প্রায় ভুলে যাই তারপর হচ্ছে কিছু টুকরো টুকরো জিনিস ছোটো ছোটো জিনিস যেগুলো আমরা ভুলে যাই ব্যাগের মধ্যে নিতে তার সেগুলো হচ্ছে সাবান হেয়ার অয়েল চিরনি ব্রাশ কোলগেট বডি লোশন ফেস ক্রিম এই সমস্ত বিভিন্ন জিনিস যার যেটা প্রয়োজন সেটা অবশ্যই নেবে এগুলো হচ্ছে কমন জিনিস তার জন্য
তারপর হেয়ার গার্ডার ক্লিপ হেয়ার ব্যান্ড এগুলো এগুলো খুব প্রয়োজন হয়ে যায় যেগুলো আমরা প্রায় ভুলে যাই বেশ কয়েকটা গার্ডার ক্লিপ হেয়ার ব্যান্ড এক কথা হচ্ছে তোমার বিউটি এসেন্সিয়াল কিট তোমার যেগুলো যেগুলো আছে সেগুলো প্রয়োজন মনে হয় যেগুলো যেগুলো তোমার প্রয়োজন মনে হয় সেগুলো সেগুলো সাথে নিয়ে নেবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ফোন চার্জার চার্জারের সাথে যদি মনে হয় যে না চার্জার নেবো না পাওয়ার ব্যাংক নেব যেটা ইচ্ছা সেটা দিতে পারো কিন্তু ফোন আর চার্জারটা অবশ্যই সাথে নেবে তারপরে হচ্ছে যেটা আমার সবার জন্য না যাদের চশমা যারা চশমা কিংবা লেন্স ইউজ করে তাদের জন্য যে আমরা তো যাচ্ছি যখন নার্সিং হোমে তখন তো চশমাটা কিংবা লেন্সটা পড়ে যাচ্ছি কিন্তু ওখানে গিয়ে রাখার জন্য যে বক্সটা লাগে চশমার যে রাখার বক্সটা কিংবা লেন্সের যে বক্সটা ওটা কিন্তু আমরা ভুলে যাই তো তার জন্য চশমা কিংবা লেন্সের বক্সটা অবশ্যই সাথে নেবে এরপরে হচ্ছে শুকনো কিছু খাবার কারণ প্রেগনেন্সি টাইমে কি হয় যে আমাদের খুব খিদে পায় আর সেই জিনিসটা কিন্তু ডেলিভারির পরেও থাকে খিদে ভাবটা থাকে তো ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে যে খিদে পাবে না এটা ভুল ডেলিভারি পরে একদিন মানে যখন অবস্থা কেটে যায় পরের দিন থেকে কিন্তু খাওয়া খিদেটা স্টার্ট হয়ে যায় তো তার জন্য খাওয়ার তো আর সবসময় পাওয়া যায় না তো তার জন্য কিছু শুকনো খাবার অবশ্যই ব্যাগে নিয়ে নেবে সেটা হচ্ছে মুড়ি বিস্কিট চিঁড়ে যা এই যা এই জায়গা থেকে জিনিসগুলো নেবে তাহলে অবশ্যই গ্যাস অ্যাসিডিটি হবে এরকম কোনো জিনিস সাথে রাখবে না নর্মাল খাবার একদম প্লেন খাবার শুকনো খাবার সেটা ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নেবে এরপর হচ্ছে এটিএম কার্ড ডেবিট কার্ড এগুলো তো আমরা সবাই সাথে রাখি তো এগুলো সবসময় আমরা এটা দিয়ে পেমেন্ট করলেও কি হয় যে অনেক সময় ক্যাশের প্রয়োজন হয়ে যায় রাতে অনেক সময় রাতের বেলাও ক্যাশের প্রয়োজন হয়ে যায় অনেক কাজের জন্য তো তার জন্য বেশ কিছু ক্যাশও সাথে নিতে হবে এরপর হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে দুই তিনটে সুতির শাড়ি এটা আমরা অনেকে নিতে ভুলে যাই গুছিয়ে রাখি না দুই তিনটে পুরনো সুতির শাড়ি যেটা ভালো করে ধুয়ে ডিটল দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে যেটা কাপড়টা খুব সফট হবে কিংবা নরম হবে যত পুরনো হোক নরম হলেই হবে সফট হলেই হবে এরকম দু তিনটে শাড়ি লাগবে যেটা বাচ্চার বিভিন্ন পারপাসে ইউজ করে সেটা নার্সিং হোমের যে মাসিরা থাকে বাচ্চা দেখার জন্য বাচ্চা ধরার জন্য তারা বিভিন্ন পারপাসে এই শাড়িগুলো কেটে কেটে ইউজ করে বাচ্চার র্যাপে র্যাপ করার জন্য হোক বাচ্চাকে মোছানোর জন্য হোক বিভিন্ন কাজের জন্য ইউজ করে তো তার জন্য অবশ্যই দু তিনটে পুরনো সুতির শাড়ি সাথে নিয়ে নেবে এরপর হচ্ছে এক্সট্রা কিছু প্লাস্টিক যেটা আমরা ভুলে যাই ব্যাগে নিতে এটা অবশ্যই নেবে ইউজ করা হয়তো তোমার ইউজ করা কাপড় যেগুলো পরিষ্কার করা যাচ্ছে না হয়তো বা কিংবা তুমি সাইড করে রেখে দিচ্ছ ইউজ করবে না এরকম পরিষ্কার কিছু ওই রকম কাপড় কিংবা আদার্স অনেক কিছু বাচ্চার হয়তো কোনো অনেক কিছু যেগুলো ইউজ হচ্ছে না কিংবা রাখার জন্য জায়গা হচ্ছে না তো সেই রকম এক্সট্রা কিছু প্লাস্টিক নিয়ে নেবে এই জিনিসগুলো রাখার জন্য তো এগুলো তো হলো আমাদের নিজের জামা কাপড় নিজের এসেন্সিয়াল জিনিস যেগুলো আমরা নিলাম সাথে এরপরে নিতে হবে হচ্ছে বাচ্চার যে নতুন গেস্ট আসবে আমাদের বাড়িতে যেটা একদম মনটাকে লাইফটাকে একদম খুশিতে ভরিয়ে দেবে তো তার জন্য কিছু জিনিস নিতে হবে যেগুলো খুব প্রয়োজনীয় তো সেগুলোর আমি কী কী নিয়েছিলাম সেগুলো দেখো তো প্রথম তো নিতে হবে বাচ্চার বেশ কিছু জামা যেগুলো হবে পিওর কটনের আর জামাগুলো আগের থেকে কিনে ধুয়ে ভালো করে একদম ভালো করে ভাঁজ করে রাখতে হবে কারণ বাচ্চাদের নতুন জামা ডাইরেক্ট স্কিনে দেওয়া যায় না তো তার জন্য বাচ্চাকে জামাটাকে আগের থেকে ধুয়ে নিয়ে রাখাই ভালো আর সেই জামা পরানোই ভালো বাচ্চাদের এবার হয়তো কেউ ভাবে যে আমি কি করে বুঝবো যে আমার ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা একটা ব্যাপার কিন্তু ছেলে মেয়ের কোনো ব্যাপার না ছোটো বাচ্চার সবাই একই একই জামা পড়তে পারে তো ইউনিসেক্সের যে জামাগুলো থাকে একই রকম জামা সে শার্ট হতে পারে বেশিরভাগ বাচ্চাদের শার্ট টাইপের সামনে জামাগুলোই পড়ানো হয় আর বাচ্চার জামা অবশ্যই কটন হতে হবে ফ্রন্ট ওপেন জামা বাচ্চার পড়ানোর জন্য খুব ভালো কারণ বাচ্চাদের তখন সত্য যখন হয় তখন ওদের হাত তাত খুব নরম থাকে জামা পড়াতে আমাদের সবারই খুব ভয় লাগে যারা আমরা প্রথমবার মা হই তার জন্য ফ্রন্ট ওপেন জামাটাই আমার মনে হয় খুব ভালো হয় বাচ্চাদের জন্য এবার কারো যদি সেকেন্ড বেবি হয় তাহলে তার জন্য তো খুব সুবিধা কারণ আগের বেবির যদি কোনো জামা থাকে সেরকম সেই সময়কার সেই জামাগুলো ভালো করে ধুয়ে সেই জামাগুলো পরানোই ভালো বাচ্চাকে ডাইরেক্ট নতুন জামা না পরানোই ভালো কারণ অনেক সময় কি হয় যে জামাগুলোতে যে মার থাকে সেই জামা সেই জিনিসটা বাচ্চার স্কিনে খুব বাজে এফেক্ট করে দেয় র্যাশ করে দেয় জামা গা বডিতে এবার ওই সদ্য বাচ্চার বডিতে যদি র্যাশ হয়ে যায় তাহলে একটু ভীষণ খারাপ ব্যাপার হয়ে যায় তার জন্য জামাটা ধুয়ে পরানোই ভালো আমি তো আয়নকে এখনও পর্যন্ত কোনো জামা ডাইরেক্ট পরাই না সমস্ত জামা ধুয়ে পরাই এরপরে নিতে হবে দুটো পরিষ ছোটো বাটি আর হচ্ছে বাচ্চাদের ফিডিং চামচ চামচটা যদি তোমরা চাও যে আগের থেকে কিনে নেবে তাহলে বাচ্চাদের ছোটো বাচ
আর যদি নার্সিং হোমে কোনো মা অ্যাভেলেবেল না থাকে কিংবা কোনো মা হয়তো বা ফিট করাতে চাইছে না তখন কি হয় ডাক্তাররা ফর্মুলা মিল্ক সাজেস্ট করেন সেই মিল্কটা বাচ্চায় খাওয়ানো হয় তো অনেকে ভাবে যে আমি ফিডিং বোতলে খাওয়াবো ছোটো বাচ্চাকে প্রথম সদ্য বাচ্চাকে ফিডিং বোতলে খাওয়ানো হয় না তখন ওই চামচ আর বোতল দিয়ে এই চামচ আর বাটি দিয়ে খাওয়ানো হয় হ্যাঁ ফিডিং বোতল দুটো সাথে রাখতে পারো যদি মনে হয় যে না বোতলে খাওয়ানোর সুবিধা হচ্ছে কিংবা খাওয়াতে চাচ্ছে মাসিরা তাহলে তারা তখন খাইয়ে দেবে কারণ তোমার সেই সময় এই অবস্থাটা থাকবে না যে না তুমি বাচ্চাকে ধরে ফিডিং বোতলে খাওয়াবে না চামচ খাওয়াবে তখন ওই মাসিরাই খাইয়ে দেয় এরপরে একটা ফ্লাক্স নিতে হবে কারণ এই সময় গরম জলের খুব প্রয়োজন হয়ে যায় বাচ্চার বিভিন্ন কাজের জন্য কিংবা মায়ের বিভিন্ন কাজের জন্য তো তার জন্য একটা ফ্লাক্স অবশ্যই সঙ্গে নেবে আর হ্যাঁ ফ্লাস্কের সাথে সাথে অবশ্যই দুটো কাপ নেবে আর নিজের খা মানে একটু বড় সাইজে দুটো বাটি নেবে কারণ তোমারও হয়তো বা কিছু খাওয়ার প্রয়োজন মনে হলো মুড়ি বিস্কিট মুড়ি কিংবা ছিঁড়ে কিংবা ওই জাতীয় কিছু তার সাথে যদি চা খেত খাওয়া যায় তো তার জন্য অবশ্যই দুটো তোমার জন্য বাটি আর কাপ নিয়ে নেবে এরপরে নিতে হবে বেবি র্যাপার সেটা হচ্ছে কোনো কাপড়ও হতে পারে তাওলও হতে পারে যেটা যেটা খুব সফট হবে কারণ বাচ্চাদের কী হয় যে আমি কোলে নিই কিংবা বাড়ির লোকজন অনেকে যায় কোল বাড়ির লোকজন কোলে নেবে কিংবা মাসিরাও যদি যেভাবে নিয়ে থাকে ঘুরে বেড়ায় বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তো তার জন্য র্যাপার খুব প্রয়োজন হয়ে যায় তো তার জন্য বেবি র্যাপারটা অবশ্যই নেবে আর যদি মনে হয় যে শীতকালে তোমার ডেলিভারি হচ্ছে তাহলে অবশ্যই বাচ্চার জন্য কম করে দুই সেট সোয়েটার নেবে ক্যাপ মিটেন্স কিংবা বুটিক্স যে পাওয়া যায় মানে মাথার টুপি হাত মোজা পা মোজা এগুলো বাচ্চাদের খুব ছোটো ছোটো পাওয়া যায় খুব সুন্দর বিভিন্ন ডিজাইনের পাওয়া যায় সেগুলো নেবে সাথে তার সাথে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেট বেবি ব্ল্যাঙ্কেট বাচ্চার ব্ল্যাঙ্কেট কিংবা ব্ল্যাঙ্কেট র্যাপারও পাওয়া যায় এখন অনেক সুন্দর সেগুলোও সাথে নেবে এরপরে হচ্ছে যে বাচ্চাদের ডাইপার নিউবর্ন বেবিকে ডাইপার পরানো হয় না নার্সিং হোমে ডাইপার পরায় না কিন্তু যদি বাচ্চার জন্ডিস দেখা যায় বিলিরুবিনটা দেখা যায় তখন কি হয় তাকে কাছের ঘরে আলোর মধ্যে রাখা হয় তখন ডাইপার পরায় তো তার জন্য নিউবর্ন বেবির যে ডাইপার সেগুলো তুমি একটু সাথে নিয়ে নেবে তার সাথে বেবি ওয়াইপস বাচ্চাকে পরিষ্কার করার জন্য তারপরে হচ্ছে পাউডার ডাইপার ইউজের জন্য পাউডারও লেগে লাগে আমি এর আগে ডাইপার ইউজের জন্য একটা ভিডিও করেছিলাম তো দেখে নিতে পারো যে ডাইপারটা কিভাবে ইউজ করলে খুব ভালো হয় তো তার পাউডার নেবে আর তার সাথে যদি মনে হয় যে না পড়ানোর ফলে র্যাশ দেখা যাচ্ছে কিংবা ওই জায়গাগুলোতে ডাইপার পড়া জায়গাগুলোতে লাল লাল মনে হচ্ছে তাহলে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করবে তাছাড়া ডাইপার র্যাশ ক্রিম কিংবা বোরোলিন ইউজ করতে পারো আমার ওই ভিডিওটা ডাইপার ইউজের ভিডিওটা দেখলে আমার মনে হয় তোমাদের খুব হেল্প হবে এরপরে হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাইরের থেকে বাড়ির লোকজন কিংবা অনেকে আসে বাচ্চাকে দেখার জন্য তো নার্সিং হোম থেকে অনেক সময় অ্যালাউ করে না বাচ্চাকে ধরার জন্য তো হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে যদি হাতটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে বাচ্চাকে নিতে যায় তাহলে নিতে পারে তো তার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার একটা নিয়ে নেবে এরপর হচ্ছে সার্ফ ডেটল এই দুটো অবশ্যই নেবে কারণ বাচ্চাদের যে সমস্ত কাপড় দিয়ে কিংবা বাচ্চা পরার যে জামাগুলো সেগুলো মাসিরা ধুয়ে দেয় তো তার সাথে ডেটল দিয়ে ওয়াশও করে দেয় তো এই দুটো জিনিস অবশ্যই নেবে এক কথায় যে জিনিসগুলো আমি বললাম যেগুলো লাগবে সেগুলো ছোটো ছোটো সাইজের ছোটো ছোটো নিলেই ভালো যেমন ডিটলের ছোটো কৌটো শার্পের ছোটো প্যাকেট এরকম ছোটো ছোটো জিনিস নিলে খুব ভালো হয় কারণ যাতে নার্সিং হোমে ইউজ করে ওইখানেই শেষ হয়ে যায় এরপরে হচ্ছে বাচ্চাকে স্নান করার জন্য প্লাস্টিকের গামলা মগ কিংবা বাটটাপ পাওয়া যায় বাচ্চাদের ছোটো ছোটো সেটা একবারে কিনে নিলেই ভালো হয় যে নার্সিং হোমে হলো সেটা আবার বাড়িতে নিয়ে এসে ওয়াশ করে বাচ্চাকে ওখানে স্নান করানো যাবে তার সাথে বাচ্চার যে স্নানের মগ আর বাচ্চার গামোছার যদি কেউ মনে হয় যে আলাদাভাবে কেউ তাওয়াল কিংবা গামছা নেবে সেটাও নিতে পারে সাথে এরপরে হচ্ছে যে আর একজন যাবে তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে এক্সট্রা পার্সন সেটা হাজব্যান্ড হতে পারে মা হতে পারে কিম তো বাড়ি যে যাবে তার যে এসেন্সিয়াল জিনিসগুলো তার জন্য হয়তো বেডশিট নিতে হতে পারে তার ব্রাশ তার চিরুনি তার বালিশ যদি মনে হয় যে তার যা যা জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো একটু এক্সট্রাভাবে নিয়ে নিতে হবে তোমাকে তো এইগুলো আমার মনে হচ্ছে যে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমার খুব প্রয়োজন মনে হচ্ছিলো এগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তা এরপরেও যদি মনে হয় যে তোমাদের আরও কিছু এক্সট্রা জিনিস আছে সেগুলো তুমি তোমরা অ্যাড করে নেবে এরপরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমরা সবাই আজকাল চাই যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা ফ্রিজ করে রাখবো ছবি তুলে রাখবো তো তার জন্য যখন আমরা নার্সিং হোমে হতে যাই ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে হয়েছিলো আমি ডেলিভারি যেদিন আমার হয় সেদিনের যাওয়ার আগের মুহূর্তে আমি ছবি তুলেছিলাম সেই মুহূর্তটাকে এক ফ্রিজ করেছিলাম তারপরে ডেলিভারির পরের ছবি তুলেছিলাম
তো তার জন্য কেউ যদি মনে করে যে না আমরা ক্যামেরা নেব আলাদাভাবে তোলার জন্য কিংবা এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আসে তো তার জন্য এই সমস্ত মুহূর্তগুলো কিংবা আরও যদি এক্সট্রা কোনো মুহূর্ত তোমাদের মনে হয় যে না তোমরা ফ্রিজ করে রাখবে তো সেই মুহূর্তের ছবিগুলো অবশ্যই তুলে রেখো এরপরে ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার মনে হয় তোমাদের সাথে শেয়ার করা খুব দরকার খুব সেটা হচ্ছে যে ডেলিভারি যখন আমরা হয় খুব এক্সাইটেড থাকি তো ডেলিভারির যে নার্সিং হোমটা আমরা চুজ করি সেটা অনেক সময় ভুল চুজ করে ফেলি কারণ নার্সিং হোম খুব ভালো হলেই যে ভালো হবে তা না নার্সিং হোম যেটাই তুমি চুজ করো না কেন সেখানে দেখতে হবে যে বাচ্চার ডাক্তার অ্যাভেলেবেল আছে কি না কারণ ডেলিভারির পরে অনেক নার্সিং হোমে আছে যে বাচ্চা ডাক্তার অ্যাভেলেবেল থাকে না তো সেটা অবশ্যই ডাক্তারের সাথে কথা বলে নেবে তোমার যে গাইনো ডাক্তার থাকবে কিংবা যে নার্সিং হোমে তুমি ডেলিভারি করাবে সেখানে অবশ্যই কথা বলে নেবে যে সেখানে কোনো বাচ্চার ডাক্তার আছে কি না সেই মুহূর্তে কারণ ডেলিভারির পরে বাচ্চাকে অবশ্যই বেবি ডাক্তারের কাছে চেক আপ করাতে হয় তো সেটা সেই নার্সিং হোমে যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে ওই সদ্য বাচ্চাকে নিয়ে তোমার বাড়ির লোকজনকে আবার অন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তো অবশ্যই যেন সেই নার্সিং হোমে বাচ্চার ডাক্তারটা থাকে যাতে তোমার ডেলি চেক আপের সাথে সাথে বাচ্চারও ডেলি চেক আপ হয় কারণ যে কটা দিন তুমি নার্সিং হোমে থাকবে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন সেই দিন যেন প্রত্যেক দিন গাইনো ডাক্তার যেভাবে তোমাকে প্রত্যেক দিন চেক করতে আসবে সেরকম বাচ্চার ডাক্তারও চেক করতে আসবে তাতে যদি কোনো বাচ্চার প্রবলেম হয় অনেক সময় কি হয় নর্মালি যে প্রবলেমটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে জন্ডিস অনেক বাচ্চার ধরা পড়ে যায় জন্ডিস অনেক বাচ্চার হয়ে যায় তো বা ডাক্তারের সেই ডাক্তারের আন্ডারে থাকলে সাথে সাথে সেটা চিকিৎসা করা যায় ওই লাইটের মধ্যে রেখে দিয়ে সেই ফ্যাসিলিটিগুলো থাকে বা শিশু ডাক্তার যদি ওই নার্সিং হোমে থাকবে তাহলে থাকে তাহলে ওখানে বাচ্চার সমস্ত জিনিসের ফ্যাসিলিটিগুলো থাকবে তো তার জন্য অবশ্যই ওই নার্সিং হোমটা একটু দেখে নেবে আর হ্যাঁ ডিসচার্জের আগে অবশ্যই বাচ্চার যেন জন্ম টিকা দেওয়া হয় জন্ম টিকা দিয়েই বাচ্চাকে নিয়ে যাবে কারণ ওই বাচ্চাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে আবার ওই বা ওই ছোটো বাচ্চাকে জন্ম টিকা দিতে নিয়ে আসাটা খুব চাপ হয়ে যায় তো তার জন্য একবারে তাতে যদি মনে হয় যে না আরও একদিন এক্সট্রা নার্সিং হোমে থাকতে হতে হয় থাকতে হয় তাহলে অবশ্যই থেকেও থেকে একবারে নিয়ে নিয়ে গিয়েও আমার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল যে আমার বাচ্চা ছিল উল্টো তো তার জন্য আমার আগেই ডেলিভারি হয়ে গেছিল থার্টি ফোর উইকে আমার ডেলিভারি হয়েছিল তারপরে হচ্ছে বাচ্চার ডিসচার্জের যেদিনকে আমার ডিসচার্জ হয় মানে তিন দিন চার দিনের দিন ডিসচার্জের আগেই আয়নের মনে হলো যে একটু ওর জন্ডিস জন্ডিস মতো ভাব রয়েছে তো তার জন্য নার্সিং হোমে রেখে ওই দিন পরের দিন ওকে জন্ম টিকা দিয়ে আমরা একবারে ফাইনালি বাড়ি গেলাম আমার যে গায়নো ডাক্তার ছিলেন উনি খুব ভালো ছিলেন উনি আমাকে বললেন তো আমি তো প্রথমে একটু ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম যে আমাকে আজকে ডিসচার্জ দিল না কারণ আমার সাথে যারা যারা অ্যাডমিট হয়েছিলো সবারই হয়ে গেছিলো ছুটি সেদিন তো আমাকে ডাক্তার বলছিলো যে বাড়িতে গিয়ে আবার আসার থেকে ভালো তুই এখানে আর একদিন থেকে যা থেকে যে থেকে বাড়িতে একদম সুস্থভাবে যা তাহলে খুব ভালো হবে তা আমার মনে হয় কোন যে সেটা করাই ভালো তো ওভারঅল আমার প্রেগনেন্সি পিরিয়ড কিংবা ডেলিভারি পিরিয়ড আফটার ডেলিভারি সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে কোনো প্রবলেম হয়নি তো তার জন্য আমি তোমাদের সাথে এই জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারলাম খুব ভালোভাবে আশা করি এই চেক আমার এই চেকলিস্টটা তোমাদের কাছে খুব হেল্পফুল হলো তো তার জন্য অবশ্যই চেকলিস্টটা তোমার চেকলিস্টের সাথে মিলিয়ে নাও আর ব্যাগটা আট মাসের পরে অবশ্যই রেডি করে নিও কারণ যে কোনো মুহূর্তে তোমার ডেলিভারি হতে পারে আর ভালো ভালোভাবে ডেলিভারি হতে যাও নিশ্চিন্তে একদম টেনশন ফ্রি হয় কখনোই প্রেশার হাই করবে না কখনোই টেনশান করবে না যে না তোমার কি হবে কী হবে এরকম কোনো ব্যাপার না খুশি খুশি যাবে খুশি খুশি আসবে সব কিছু ভালোভাবে হয়ে যাবে আমাদের কি হয় যে আমরা যখন সিজার হতে যাই তখন একটু ইমোশনাল হয়ে যায় যে আমার কি হবে কি হবে এই জিনিসটা না ভেবে ভাববে যে আমি এই যে যাচ্ছি ভেতরে আসার পরে আমার কাছে একটা নতুন গিফট থাকে যার খুশি এক্সপ্রেস করতে আমি পারবো না সেই মুহূর্তের খুশি সত্যি এক্সপ্রেস করা যায় না তো যাই হোক তোমরা ভালোভাবে প্রেগনেন্সি এনজয় করো ডেলিভারিটা এনজয় করো আর বাচ্চা নিয়ে তো কত কি সমস্যা হবে কত কি আনন্দ হবে কত কিছু পাবে সেগুলো আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ পাবে তোমরা বুঝতে আর আমার আগের ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকো প্রেগনেন্সি কিংবা বেবি কেয়ারে সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে আমাকে জানাবে কিংবা যদি আরও অন্য কিছু জানতে যাও আমার কাছে তাহলে সেটাও আমাকে কমেন্টে লিখবে আমি সেগুলো অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তা ওয়েট করো নেক্সট ভিডিওর জন্য আর ভালো থেকো টাটা